A very good evening, everyone. I'm Aditi Lamba with the Tuesday night edition of South Asian News on Vision of Asia. Tonight, we have an interesting line of discussing much on the connection between South Asians and their contributions to strengthen our global diaspora and increase the dialogue between our communities. Much on the ongoing involvement of Indian government and various entities into celebrating the global NRIs on the show. So let's begin this segment for tonight, encompassing Indian culture, ethos and much more. Let's take a look at the headlines. Special feature on Sati Bhagavad Saraswati on devotion and connection to Hinduism and India. Shidhyaneshwar and Muli speaks on global Indian diaspora for vision, New India in India. Indian government invites all to upcoming Pravasi Bharti Divas 2019 featuring Sri Dhyaneshwar and Muli and Padma Shri Dr. Sudhir Parik. More on the other side of the break on South Asians and their expressions. Stay with us on Vision of Asia, Voice of the Community. We'll be right back. Welcome again, I'm Aditi Lamba and you are watching Vision of Asia South Asian news segment. Beginning the episode tonight, we present to you a special insight into Indian culture and religion, a real story of finding one's connection to Indian values and much more. Satvati Bhagwati Saraswati, a spiritual leader, President of Divine Shakti Foundation, Director of International Yoga Festival and the Secretary General of Global Interfaith Wash Alliance has devoted her entire life into serving others and imbibing values of Hinduism and Indian culture. A PhD holder, Sadhvi's journey took her from Hollywood in California where she now moved to Parmat Niketan in Rishikesh, India. Officially initiated into the Order of Sannyas in the year 2000 by His Holiness Swami Chidanand Saraswati Ji, one of the most revered spiritual leaders in India. Now she shares her views on consciousness business to science, from spirituality to sustainable development and to finding keys of happiness and peace. Let's take a look at what she had to say on devotion and connection to Hinduism and India. My parents completely panicked. Unko laga ki, oh my God, she's been kidnapped. Oh my God, she's been brainwashed. Oh my God, she's joined a cult. Mother, vaise sochne laga. Main yahan pe aaye. मतलब बैकपैक लेके छुट्टी के टाइम पे स्कूल से मैं पीएचडी कर रही थी साइकोलॉजी में और मेरे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था बचपन से और लेकिन इंडिया के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था केवल एक ही चीज थी कि मैं पक्का वेजिटेरियन थी जब हमने यूरोप में काफी ट्रैवल किया तो वेजिटेरियन रहना काफी मुश्किल था और मैं तो पक्का वेजिटेरियन हूँ मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा चल जाएगा जब किसी ने इंडिया सजेस्ट किया तो एक ही चीज मेरे मन में आई कि कम से कम इंडिया में वो लोग समझ सकते हैं वेजिटेरियन का क्या मतलब अगर कोई कहते हैं कि ये खाना वेजिटेरियन है तो मुझे दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा ऋषि कैश आए गंगा जी के दर्शन किया और तुरंत उसी मिनट में मेरे जीवन बदल गए एंड आई कुड सी एंड आई कुड सी नॉट जस्ट विथ माई आईज बट आई कुड सी विथ माई एंटायर बींग तो सबसे पहले माँ गंगा फिर एक्चुअली बीच में फिर महाराज जी से मिलने से पहले फिर बीच में यहाँ के लोग ने मेरे दिल खींच लिया क्योंकि देखो जहाँ से मैं हूँ लॉस एंजलिस में लोगों के पास इतना पैसा है इतना सब कुछ है लेकिन जो अंदर की अनुभव वो खाली खाली लगता सब लोगों को जिससे पूछते हैं कि कैसे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको बताने लगेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है दर्द यहाँ दर्द वहाँ प्रॉब्लम ये है और यहाँ मैंने देखा लोगों के पास बहुत कम है खाने के पास अब पूरा भी नहीं है लेकिन आप उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं बस सब ठाकुर की कृपा 
सब गंगा की कृपा वहां कंप्लेनिंग होती यहां कृपा होती तो तुरंत जब लोगों से बात करने लगे तो ये ये भी मुझे मुझे खींच लिया दिस ऑल्सो रियली ग्रैब्ड मी कि आई अंडरस्टूड देयर इज अ सीक्रेट हियर सीक्रेट है क्या वो मुझे मालूम नहीं था बट आई न्यू देयर इज अ सीक्रेट हियर और उसी सीक्रेट को समझ लेने के लिए मुझे यहां रहना है जो विदेश में इंडिया के बारे में स्पिरिचुअल इंडिया के बारे में the the impression is not very good and if you see all the people from abroad who come here whose lives are transformed but wah huh, now it's gotten better actually in the last 20 20 years it's gotten better but at that time the impression especially of gurus logon ko lagta hai ki they are cults brainwashing kidnapping so my parents completely panicked don't go laga ki oh my god she's been kidnapped oh my god she's been brainwashed oh my god she's joined a cult matlab aise sochne laga maane ek dost ko phone kiya pune mein kyunki mere maa bks ayengar ki yoga student thi to wo actually mere india aane se pehle maa aa chuke the do teen baar india mein keval pune keval ayengar ji ke sath yoga sikhne ke liye So she had become friends with the general manager of the hotel jahan rukti thi. To unko phone kiya ki oh my god aapki help chahiye mujhe. Main abhi India aungi. Main aa rahi hu na bhi. Sare jo cult deep programmers ko main leke aungi. Lekin aapko police ko bulana padega. तो उस आदमी ने पूछा पुलिस माय गॉड हुआ क्या तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने किडनैप किया ब्रेन वॉश किया शायद ड्रग भी किया तो नेचुरली दिस मैन वाज वेरी वर्ड एक उनकी दोस्त की बेटी दो उनकी देश की इज्जत दोनों चीजें वो ही वाज वेरी कंसर्न्ड सो ही सेड डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल हेल्प हर And he said, "Like, can you tell me what happened? Who was the person? Because if I inform the police, I will have to tell them some details. So he said, 'The person's name is Parmarth. Parmarth is a man who 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 दो तो तीन घंटे के बाद उन्होंने माँ को वापस फोन किया कि यदि इफ इफ दिस स्वामी जी परमिट्स योर डॉटर टू स्टे इन हिज आश्रम इट विल बी अ ब्लैसिंग नॉट ओनली फॉर हर बट फॉर योर इंटायर फैमिली फॉर मेनी जनरेशन टू कम तो उसको सुन के माँ शांत हो गया फिर जब मैं वापस चले गए महाराज जी ने मुझे वापस भेजा जब वापस चले गए तो दे अंडरस्टूड कि जो मुझको मिला जो शांति जो आनंद जो ग्राउंडिंग जो सेंटरिंग दैट इट वॉज सो ब्यूटिफुल उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं but we we know this much ki something very right and very beautiful has happened to you so they understand ki jo mujhe yahan mila hai they all understand ki i made absolutely the right decision but they understood before matlab aise nahi ki bai saal laga paanch saat saal laga bas uske baad wo sabhi bhi aane lage या जब हम लोग अमेरिका जाते हैं तो कम से कम सत्संग सुनने के लिए आते हैं स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं प्रोग्राम्स में आते हैं दे अंडरस्टैंड बिकॉज देखो वहाँ बहुत है 
कंफर्ट है कन्वीनियंस है वो सब कुछ है और अच्छी है अच्छा है लेकिन जब अंदर खाली है तो इट डजेंट मैटर हाउ मच यू हैव आउटसाइड there's no amount of bricks in your home or floors in your home jisse khushi milega jisse shanti milega that only comes from the inside and so the problem with that world is there's not nearly as much of an emphasis on going within finding that connection सर्विस और इन चीजों से सचमुच जीवन बनती है Let's now take a look at a story coming straight from India speaking highly on the contributions and role of the strong global Indian community. This month the Indian government is celebrating and acknowledging the works and efforts of thousands of Indians living outside of India who in their various fields and professions are bringing back much recognition and understanding of a progressive India, a vision of new India and the role of NRIs in it. Tonight we present to you a segment featuring Sri Dyaneshwar and Mulay's comments on the strength of global Indian diaspora. He currently is the secretary for Indian Ministry of External Affairs and the Overseas Indian Affairs. Following him, ITV Gold Parikh Worldwide Media's chairman and one of the strongest Indian community leaders in the US also shared his views with us on the global Indian community. अगर देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनकी aspirations अलग हैं, उनकी capacity अलग है। आज के दिन में चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो सत्या नडेला हो चाहे वो इंदिरा नुई हो चाहे वो प्रीति पटेल हो प्रीति पटेल हो अजय बंग हो सब लोग बहुत ही एम्पावर्ड है इंडियन डायस्पोरा की खासियत यह है कि दे आर द मोस्ट लिटरेट उनके इनकम लेवल्स आर द हाईएस्ट इन दोज कंट्रीज एंड थर्ड इज दे आर वेरी हाईली डिसिप्लिन एंड हाईली हार्ड वर्किंग पीपल तो इस सब का हमें आज फायदा ये हो रहा है कि आज दुनिया में ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जबकि कोई इंडियन मूल का व्यक्ति उस देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता है स्पोरा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है सबसे पहले तो भारत में आज के दिन दुनिया का दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंसेस आती है हम करीबन 70 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचे हैं अपने आप में मैं समझता हूं कि हमें खड़े होकर हमारे पूरे जो डायस्पोरा है उनको सैल्यूट करना चाहिए लेकिन इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी में उनका बड़ा सहयोग मिलेगा हमने 2017 और जनवरी 2019 के बीच करीबन सात हमने थीमेटिक सेशंस लिए हैं और इस थीमेटिक सेशन में जैसा कि एम्बेसडर दयाकर ने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जो है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ दे कैन कनेक्ट विथ इंडिया हाउ द यूथ कैन कनेक्ट विथ इंडिया स्टार्टअप्स किया आपने जितने भी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हाउ पीपल कैन गेट कनेक्टेड और इसके रिकमेंडेशंस जो है वो हम प्लेनरी में प्रेजेंट करेंगे और उस पर खुली चर्चा होगी और उसके बाद जो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा वो भारत सरकार अपने पॉलिसी में अकोमोडेट करेगा हमारी जो आउटरीच है उसमें एक तरह से क्रांति आई है मैं सिर्फ बदलाव नहीं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्रांति आई है चाहे वो विदेश मंत्रालय का देशवासियों से देश में संपर्क हो या विदेश मंत्रालय का विदेश में रहने वाले भारतीयों से संपर्क हो इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है आज हम कहते हैं गर्व से कि हेल्प इज वन ट्वीट अवे और विदेश मंत्री वन क्लिक अवे वन ट्वीट अवे तो विदेश मंत्री को जब भी कोई दुविधा में पड़ा हुआ भारतीय महिला हो पुरुष हो लिखता है या लिखती है तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है मिनटों में कई ऐसे उदाहरण है मैं बता सकता हूँ यहाँ पर लेकिन सिर्फ विदेश से जिनको हमने रेस्क्यू किया है पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या नब्बे हजार से ज्यादा है जिनको हमने भारत वापस आने में मदद किया है उनकी संख्या पचानवे हजार से ज्यादा है और जिनको भारत सरकार ने सहायता दी है उनकी संख्या किसी न किसी तरह की सहायता चाहे वो मेडिकल हो फूड हो शेल्टर हो ऐसे लोगों की संख्या आज के दिन में पिछले दो ढाई साल में एक लाख तीस हजार तक गई है तो इसमें यह दिखता है कि विदेश मंत्रालय कितने सक्रिय रूप से काम कर रही है और एक उदाहरण देना चाहता हूं 
कि विदेश में बसे भारतीय विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स उनके कल्याण के लिए हमने कई सारे स्कीमें शुरू की है उदाहरणार्थ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे राजदूतों के लिए अब ये अनिवार्य है कि उस देशों में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के साथ उनको संपर्क करना पड़ेगा और उनको कम से कम साल में एक दो बार जो है राजदूतावास में बुलाना पड़ेगा टाइम वेन इंडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज कनेक्टिंग डायस्पोरा विथ इंडिया एम्पावरिंग द डायस्पोरा मोर विल एक्चुअली एम्पावर इंडिया मोर सो दिस कनेक्टिविटी द स्ट्रॉगर वी मेक the stronger our nation will make and it, it, that will really be what we call quote and quote building of new india the uh, nris are contributing immensely to the uh, growth and development of the india us india relation and us uh, uh, relation with the other global countries for example uh, when in in early in late 80s and early 90s we nri Uh, we are driving force to creation of the india caucus in us congress uh, in which our uh, poli- uh, organization called indian american political forum was forefront we nri also work very hard uh, during the nuclear testing in india where when when, when uh, uh, usa government tried to cut uh, all the technical and financial support to india we 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 stood up uh, against the uh, government we protested them and we tried to convince our congressmen and senators to lift those sanction against the india also we are uh, integral and uh, uh, driving force for us indian nuclear deal in 2004 to 2008 because that time a uh, lot of uh, majority of the senators and congressmen were against us indian nuclear deal even though president george bush was for us india nuclear deal but uh, we work very hard and we converted uh, most of the uh, uh, congressmen and uh, senators mind and convinced them to support the us india nuclear deal and i'm proud to say uh, uh, i was one of the core committee member and for which i was uh, uh, awarded a padma shri uh, award in 2010 and even uh, prime minister at that time uh, uh, kind of uh, uh, thank us uh, uh, core group of the 20 uh, indian american leaders for their hard work so i'm very proud of being nri and i am very proud of my colleague nris and we all work uh, working for mother india and we we really uh, feel so great because mother india has what we are today is because of the mother india government of india who gave us uh, subsidized education uh, 40 50 years ago so we thank you mother india and uh, uh, we you can always count on nri is will will we are with you and we are we are time for the short break stay with us in vision of asia we'll be right back and welcome again you watch in vision of asia bringing you prime south asian highlights from all across Concluding the show tonight, we have a great insight into the upcoming Pravasi Bharatiya Divas 2019 to be held in Varanasi, Uttar Pradesh, from January 21st till January 23rd. With the aim to strengthen the engagement of overseas Indian community with the government of India and reconnect them with their roots, the Indian government is inviting all of its global Indian community to participate in the great convening of Indians from abroad. The theme of Pravasi Bharatiya Divas Convention 2019 is role of Indian diaspora in building in new India. Special arrangements are also being made currently for participation in the Kumbh Mela and Republic Day Parade festivities in India. It's a very vibrant interaction of Pravasi Bharatiya Divas. And this time, we have tried to do a very what we call outcome oriented to do it. So that the conversation is not just in the air, but in the mood. Whether it is in the youth Pravasi, या चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा निकलेगा इस बार मैं तो समझता हूँ कि ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो अपने आप में इट विल बी अ वाटरशेड इवेंट अमंग ऑल द प्रवासी भारतीय दिवस सो फार प्रधानमंत्री खुद इसमें बहुत दिलचस्पी ले रही है विदेश मंत्री इसको बहुत बारकाये से इसका उन्होंने मैं कहूँगा कि पूरा क्यूरेटिंग किया है उन्होंने शुरू से अंत तक इस बार जो हमारे मेहमान हैं वो भी 
मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने नॉर्वे के जो सांसद है वहाँ के हिमांशु गुलाटी उनको भी बुलाया है ताकि वो हमारे जो युवक है उनसे बातचीत करें उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के भी हमारे पास वहाँ के सांसद आ रहे हैं कमलजीत सिंह बख्शी और करीबन चार से छः सौ तक जो है भारत के युवा और विदेश में रहने वाले भारतीय युवा युवा भारतीय वो भी इसमें आएंगे तो अपने आप में ये संवाद का बहुत बड़ा स्थान होगा इसके अलावा बहुत आकर्षण है जिसके बारे में मैं और भी बताना चाहूँगा आगे जाकर बिल्कुल भारत का जो डायस्पोरा है जिन जो विदेश में रहने वाले भारतीय है उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनका गुणात्मक जो वहाँ का वहाँ उस उन देशों में अधिकार है वो भी काफ़ी बड़ा है 80 और 90 के दशक में ये हुआ कि बहुत हमारे विदेश में रहने वाले भारतीयों ने बहुत अच्छे स्थान पर उस देशों में पहुँच गए तो एक दबाव सा आ गया कि कुछ उनके लिए करना चाहिए और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका हाल ही में निधन हुआ तो उन्होंने उनको इस बात में बहुत दिलचस्पी थी तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी जो है उस समय के बहुत जाने माने जो डायस्पोरा का बहुत अध्ययन किया था श्री एलएम एम सिंघवी उनकी अध्यक्षता में एक बहुत अच्छी कमेटी नियुक्त की और उस कमेटी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दिया और इस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकले उसमें जो रिकमेंडेशन्स थे उसमें एक ये भी हिस्सा था कि हर साल ये प्रवासी भारतीयों को यहाँ बुलाया जाए दुनिया से 31 मिलियन माने कि तीन करोड़ से ज़्यादा हमारे विदेश में भारतीय रहते हैं उनको बुलाया जाए और उनको भारत से जोड़ा जाए हम डाइसपोरा को इंगेज करना चाहते हैं तो उनको हमें इकनॉमिकली और सोशली कल्चरली कल्चरली तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उसमें उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए और वो जानना करना भी चाहते हैं उनको राइट right प्लेटफॉर्म hmm. चाहिए मैंने कहा है द रोल ऑफ विमेन डायस्पोरा इन मेकिंग न्यू इंडिया क्या बात सो दिस इज द थीम हाउ इट स्टार्टेड एंड आई बीन वर्किंग फॉर विमेन एंट्रप्रेन्योरशिप लाइक पीपल से विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल विमेन आर एम्पावर वी हैव दे आर लाइंग इन डॉमेंट सो आई वॉन्ट टू टेक दम आउट एंड दे हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड स्पेशली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स रूरल इंडिया and i want to show women diaspora how they can engage themselves in improving and making a village industry which has n number of so many good things skills and all mm. that mm. how they can help in upgrading them mm. how they can make them from local to global mm. i basically work for women economic empowerment how can they be connected mm. with the world basically women ke liye ek hi kaam kar rahi hu और मेरे पास कोई 160 सौ साठ विमेन आ रही हैं कुछ इंडिया से हैं कुछ डायस्पोरा हैं मैं इनको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ वेयर दे कैन कनेक्ट ईच अदर एंड टेक देयर बिजनेस फॉरवर्ड बिल्कुल हाउ दे कैन कनेक्ट एंड लाइक अगर आप आ, कपड़ों में काम करते हैं एंड यू नो ब्राइडल इंडस्ट्री इज ह्यूज फॉर डायस्पोरा किसी को भी शादी करनी है चाहे वो टिम्बिक टू में है मॉरिशस में है या कैरेबियन में है दे ऑलवेज I don't look at the Bollywood film. Mm-hmm. I will give Bollywood is a big craze. Yes. Yeah, craze. You know, they learn from there because I'm a jeweler by profession. I see lot of people coming with the f- uh, film ka photograph. We need these kind of things. Mm-hmm. So connection hai. मगर उनको engage कैसे करना है? That is what I'm working on. वाराणसी में 21 से 23 तक प्रवासी भारतीय दिवस होगा संपन्न होगा. उसके बाद 24 को जो जो प्रतिभागी जो है जाना चाहते हैं कुंभ और आज के दिन में तीन हजार से ज्यादा प्रतिभागी जो है कुंभ जाना चाहते हैं उनको कुंभ दर्शन और जो चाहते हैं कुंभ स्नान करने का उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद उसके उपरांत उनको स्पेशल प्रवासी भारतीय ट्रेनों में बिठाकर जो है दिल्ली लाया जाएगा हाँ। और फिर प्रजासत्ता हमारे जो गणतंत्र दिवस का आनंद जो है वो दिल्ली में ले पाएंगे परेड का Hi I'm Dr uh, Sudhir Parekh chairman of uh, Parekh Holwal Media and ITV Gold 24/7 uh, oldest uh, south asian tv channel I'm also uh, recipient of the Padma Shri 2010 and Pravasi Bharati Sanman award uh, 
and Alice Island Medal of Honor 2005. As a formal uh, Pravasi Bharati Sanman Award for my uh, philanthropic and community work, uh, I'm really grateful to Government of India who always acknowledge and recognize uh, outstanding uh, Prav uh, Pravasi Bharatiya throughout the world. And for their recognition, uh, government has started uh, in 2003 this Pravasi Bharatiya Divas, which is uh, a great uh, uh, respect and acknowledgement of uh, contribution of the Pro uh, NRIs outside India. This is a great uh, event, a three days uh, uh, conference, where we share the ideas, we network, and we 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 exchange our uh, um, uh, supports and uh, di different ways in different sectors to the government and to the India, and we showcase what we uh, global NRIs are doing for our motherland India. This year, Pravasi Bharati, uh, Pravasi Bharati Divas is going to be celebrated in our uh, holy city of Varanasi. Uh, I would urge everyone to come and join that uh, Varanasi uh, in Pravasi Bharati uh, conference. And during this conference, even they have Uttar Pradesh Pravasi Bharati Divas program, and they have some Betty Bachao, uh, Betty Sikhao uh, program where uh, uh, they are going to honor a, a few outstanding uh, women entrepreneurs throughout the world. And uh, thank you for, for that for, to um, uh, Renu Sharma ji, who, has, who is a driving force for uh, Betty Bachao, Betty Sakhao uh, program. And I wish all the uh, Pravasi Bharati conference and all our uh, uh, NRIs who are going to attend, uh, congratulations and keep working for motherland and uh, uh, be prou proud of Mother India. Thank you. And this wraps up our segment of South Asian Happenings for tonight. Do send us your suggestions to get your voices and organizations on our show. Write to us on events at itvgold.com and follow us on our Facebook handle on ITV Gold. You can also subscribe to our YouTube channel to watch many of our shows for free. Thank you for tuning in tonight. This is Vision of Asia and I am Aditi Lamba. Take care and be well.